மெக்கானிக்ஸ் அந்த இது சப்ஜெக்டில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அந்த சப்ஜெக்ட் படித்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன நாலேஜ் கைன் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் எ சயின்ஸ் அது வந்து என்ன டீல் பண்ணுது அதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஆக்ஷனையும் அந்த ஆக்ஷனால் உருவாகிற எஃபெக்ட்ஸையும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆக்ஷன் நம்ம தான் தரப்போகிறோம் ஆனால் அந்த ஆக்ஷன் தரப்போது பல எஃபெக்ட்ஸ் நடக்கும் அந்த எஃபெக்ட்ஸை நம்ம தான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்ஸில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆக்ஷன்னா என்ன ஒரு வாழை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண போது அந்த வால் உங்களை வந்து ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ப்ரெஸ் பண்ணும் இல்லையா நீங்கள் வாழை ப்ரெஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வால் திரும்ப உங்களை ப்ரெஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் இந்த ஆக்ஷனையும் ரியாக்ஷனையும் நம்ம எந்த சப்ஜெக்டில் படித்து அதை ரிசால்வ் பண்ண கற்றுக்கிறோமோ அந்த சப்ஜெக்ட் பேர் தான் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து பல இடத்துல அப்ளை பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அந்த ஆக்ஷனையும் ரியாக்ஷனையும் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இப்போ ஒரு பொருள் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது அதாவது மூவ் ஆகாமல் இருக்குது அந்த பொருள் மேலே என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கு உண்டான ரியாக்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் என் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் எங்கெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதே டைனமிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்க போது அந்த பொருள் மேலே வந்து எந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் எந்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து எந்த இடத்துல உருவாகுது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கான ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வருது அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது டைனமிக்ஸ் அந்த டைனமிக்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கைனமேட்டிக்ஸு இன்னொன்று வந்து கைனட்டிக்ஸு கைனமேட்டிக்ஸில் வந்து சில விஷயங்களில் பார்க்க மாட்டாங்க கைனட்டிக்ஸில் வந்து சில விஷயங்களில் பார்ப்பாங்க அதாவது இனர்ஷியா அது போன்ற விஷயங்களை வந்து கைனட்டிக்ஸில் பார்ப்பாங்க இதோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம செய்கிறதுக்கு நம்ம சில அசம்ஷன்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த மாதிரி அசம்ஷன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து பார்ட்டிக்கலாக நம்ம வந்து நினச்சிக்கிட்டு அந்த பார்ட்டிக்கலில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அதை வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் வந்து பார்ட்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ பார்ட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த பார்ட்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்னால் தெரியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் பாடி ரிஜிட் பாடியில் வந்து ஃபோர்ஸஸ் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது ரிஜிட் பாடினா என்ன அதில் வந்து அதுலேருந்து வர அந்த ரிஜிட் பாடிஸில் வந்து எந்த டைமில் நம்ம ரிஜிட் பாடியாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஒரு பாடியை எந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து பார்ட்டிக்கலாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஒரு பாடியை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த சப்ஜெக்டில் பார்ப்போம் இப்போ முதல் விஷயமாக பார்ட்டிக்கல் என்னென்னு பார்த்துரும் பார்ட்டிக்கல் ஸோ பார்ட்டிக்கல்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோ இருக்குது அந்த ஆட்டோக்குன்னு ஒரு மாசு இருக்கும் அதாவது ஒரு எடை இருக்கும் அந்த இடம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜின்னு வச்சுப்போம் அந்த இடம் எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஆட்டோவோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்கே இருக்கும் அந்த இடத்துலேருந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிட்டியால் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் வெயிட்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன இந்த பார்ட்டிக்கல் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஆட்டோவை அப்படியே ஒரு பாயிண்ட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட போகிறோம் அந்த ஒட்டுமொத்த ஆட்டோவையும் ஒரு பாயிண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அந்த ஒட்டுமொத்த ஆட்டோவோட வெயிட்டை அந்த பாயிண்டில் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு நீங்கள் அந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஆட்டோவோட ஃபுல் வெயிட்டையும் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருப்போம் இது வந்து பார்ட்டிக்கல் மெத்தடுங்க இது எப்போல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடிக்குள்ளே ஆக்ட் ஆகிற ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது அந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த பாடியோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற சமயத்தில் நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் இதை பற்றியும் நம்ம அதிகமாக பார்ப்போம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரிஜிட் பாடி மெத்தட் இப்போது உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் இருக்குது அந்த ஸ்பாஞ்ச் ஒரு ரிஜிட் பாடியா கிடையாது ஏன் கிடையாது எப்படி நம்ம ஒரு பாடியை ரிஜிட் பாடின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பாடியை வந்து ரிஜிட் பாடி இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிட் பாடி அப்படிங்கிறது இருந்துச்சுன்னா அந்த பாடியில் வந்து எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துப்போம் 
அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போது அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு ரிஜிட் பாடிங்க சப்போஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்க போது அந்த ரெண்டு பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஏ ரிஜிட் பாடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிஜிட் பாடி இதெல்லாம் வந்து ஓகே இப்போ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த ஃபோர்ஸஸ் நம்ம எப்போலாம் அப்ளை பண்ணுறோமோ அது பேர் தாங்க ஆக்ஷன் இதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் இதில் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபோர்ஸ் நம்ம வாண்டடாக ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம ஒரு ஒரு பொருள் மேலே அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா அது தாங்க ஆக்ஷன் ஆனால் நம்மளை எதிர்பாராமல் வருது இல்லையா அது தாங்க ரியாக்ஷன் அது தான் வந்து ரியாக்ஷன் இந்த ஆக்ஷனையும் ரியாக்ஷனோட நெட் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தாங்க மெக்கானிக்ஸு இதோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் நம்ம வந்து மற்றதை அடுத்த வர வீடியோகளில் பார்ப்போம்